我妈突然告诉我，村里老家的房子要拆迁了，再不回去看看，可能就只能在银行卡余额里见到了。就在我准备出发的时候，我妈告诉我，小时候我爷爷其实还给我订了个娃娃亲，让我顺道去他们家看看。在这个婚姻自由的年代，我也就没当回事儿，含糊其辞的答应了，就上路了。这个地儿就是我家原来老房子，没想到混了这么多年，还是得靠你呀、啊。啥别说了，给你磕一个。去，严景哥，你谁啊？我啊，陈兰，咱俩小时候订的娃娃亲。啊，我都快不认识你了，你现在怎么变化这么大？嗯，很漂亮。<笑>那你这次回来是带我走的吗？啊，我带你走什么？我哥说等我嫁人了就不用帮他弄那过年了。嗨，老一辈定的娃娃亲不算数的，现在讲究婚姻自由，就是说你可以选择你的。这不星巴克吗？他就是这个味儿啊！哥，你是不是生病了呀？没有啊。那你没生病，怎么喝这么苦的东西呢？这是咖啡饮料，它就是这个味儿。你跟我来。哎，他该不会以为我喝的是草药吧？村里的老人说这个水可以治病，你尝尝，可有效了。不是，这是生水，你看还有垃圾，不能喝的，以后你也别喝了啊。哎呀，真的很有效，你尝尝嘛，真的能治病。是在关心我吗？这一杯要三十多块钱，对呀、啊，都能买一大筐桃了呢。哎，就是这个价。他说他从没离开过县城，也不知道外面的世界是什么样的，只知道今年的桃子价格又便宜了一毛。行了，时间不早了，我该回去了，要不然一会儿村里没车了。啊，你不再住一晚上吗？我住什么呀？老房子里面啥东西都没了，回去回去。怎么了？这是什么表情啊？我惹到你了？嗯，哎哥，啊，你们城里的楼是不是都很高啊？嗯，对。那地铁是在山洞里面吗？怎么会啊？就一般公交车站下面都是地铁。嗯，那城里应该都很漂亮吧？嗯，这个。